Tidaklah kita keluar dari tempat yang penuh dengan barokah ini Kecuali harapan kita bertambah ketakwaan kita kepada Allah Takwa dalam arti yang sebenarnya dan takwa dalam makna yang seluas-luasnya Baik takwa yang bersifat lahiriah maupun takwa yang bersifat batiniah Takwa yang bersifat individual, ritual Maupun takwa yang bersifat masalah sosial Mudah-mudahan fardu Jumat yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, tema khutbah yang akan dibawa oleh khatib pada kesempatan yang sangat baik ini adalah mari sama-sama kita mentadaburi demi meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah tadi, mari sama-sama kita mentadaburi surah Al-Humazah. Surah yang populer Familiar di telinga kita dan sudah sama-sama kita hafal surah ke-104 Tema utama surah ini Auzubillahiminasyaitanirrajim Wailul likullihumazatil lumazah Alladhi jama'a malaw wa'addadah Yahsabu annama lahu akhladah Kalla, kalla layumadhanna fil hutamah وما أدرك ما الهطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمل مبددة صدق الله العظيم. صدر صدر يا تيما قطامة داري سورة إني بربيشارة القرآن مغتشب أوران يان تدا بيسا منجاجا لسانية أوران يان تدا بيسا منجاجا لسانية. كارنا إتو Surah ini diawali dengan ayat Wail Wail artinya Kata para ulama tafsir Kata-kata Wail ini maknanya adalah Kalimatul tahdid Wat taubikh Kata-kata yang maknanya adalah kecaman Sehingga dalam terjemahan bahasa kita artinya celaka kalau saya mencelakakan orang, celaka kamu. Boleh kejadian, boleh tidak kejadian. Karena tidak semua orang yang saya timpakan kata-kata celaka, saya punya wewenang untuk merealisasikan sumpah saya. Tapi ketika Allah yang mengatakan, kamu celaka. Kira-kira kejadian atau tidak, pasti kejadian. Celaka. 
Jadi surah ini dibuka dengan doa yang doa itu isinya kecaman, yang kecaman itu keluar langsung dari Allah. Kamu celaka. Wail. Siapa yang dikecam oleh ayat ini? Likulli humazatil lumazah. Ada dua orang. Yang pertama yang punya karakter humazah, yang kedua yang punya karakter lumazah. Humazah kata para ulama tafsir maknanya orang yang suka menyakiti orang lain lewat verbalnya namanya humazah memfitnah, menggibah membunuh karakter orang sumpah serapah menzalimi orang dengan lisannya verbal dia sakiti orang dengan lisannya Al-Quran mengatakan humazah. eh kamu celaka yang kedua ada kata-kata lumazah Lumazah ini Orang yang punya karakter Suka menyakiti orang lain Yang sifatnya non-verbal Sama-sama menyakiti Tapi yang satu verbal Yang satu non-verbal Kadang-kadang dia menyakiti orang Dengan isyarat matanya Kadang-kadang dia menyakiti orang Dengan isyarat tubuhnya Mikro ekspresinya Kadang-kadang dia menyakiti orang dengan macam-macam media sosialnya. Lum, lumaza. Ini lumaza. Menyakiti orang dengan non-verbal. Mohon maaf, mohon maaf. Kalau Al-Quran menggunakan kata hamiz dan lamiz. Itu artinya orang yang mengumpat. Orang yang mencela. Baik verbal maupun non-verbal Tapi ketika Al-Quran menggunakan kata Humazah, Lumazah Humazah dan Lumazah ini bentuknya Superlatif Sirah Mubalagoh Artinya Orang ini Yang dikecam ini Bukan hanya sekali dua kali menyakiti orang dengan verbal dan non-verbalnya tetapi berkali-kali bahkan itu dijadikan kebiasaan hobi bahkan cari makannya. Nauzubillah min zalik. Nih, celaka orang yang begini celaka hidupnya. Dan musuhnya langsung Tuhan. Tuhan yang bilang, kamu celaka. Dan lisan ini bapak-bapak susah Kadang-kadang lisan itu Ada orang yang ibadahnya rajin Tapi lisannya tidak terkontrol Berarti ada something wrong Dalam ibadahnya itu Karena itu kata Imam Al-Ghazali Asyaddul a'ba ijimahan Lisan itu organ yang paling sulit dijinakkan Paling sulit dijinakkan Berapa banyak dalam hidup kita Dalam sehari 24 jam Kira-kira yang keluar dari lisan kita ini Banyak ibadahnya Atau banyak nyakitin perasaan orang Itu kita harus takar itu. Dan mungkin kita akan bilang Oh saya bisa jaga lisan saya pak Saya bisa jaga omongan saya Saya nggak nyakitin hati orang dengan lisan saya Hati-hati Ada kata humazah ada kata lumazah Lumazah itu memang lisannya nggak nyakitin orang Tapi non-verbalnya nyakitin orang Contoh Bawa mobil tapi kelaksonin orang kencang-kencang Lumazah Lumazah Nyerobot antrian Lumazah Nyakitin hati orang Tidak dengan verbal Kelakson Orang tersinggung Kan beda kalau kita kelakson tanda ramah dengan kelakson tanda kesal cari ribut itu kan beda itu. Ketika kita kelakson nggak pakai adab, lu masa wain celaka kamu, masya Allah. Mungkin lisannya nggak nyakitin orang, tapi jarinya di media sosial 
menghina orang, komentar negatif, nyakitin orang, jadi buzzer di mana-mana. Celaka itu hidupnya itu, celaka. Sekarang pertanyaannya, kenapa ada orang yang punya karakter kayak begini? Al-Quran membocorkan orang yang paling berpotensi punya karakter seperti ini adalah Alladhi jama'a malan wa'addadah dia biasanya orang yang paling obsesif dengan harta ini orang yang paling besar kemungkinannya punya karakter humazah dan lumazah Alladhi jama'a malan wa'addadah dia kumpulin harta banyak-banyak apa kesimpulannya? Orang yang suka nyakitin orang dengan verbal dan nonverbal tadi biasanya motifnya cuma satu harta. Boleh jadi karena dia merasa banyak harta, punya privilege, punya deposito aset orang kaya, nama baik, turunan baik, kehormatan popularitas sehingga dia merasa tidak bersalah ketika menyakiti orang, nyumpahin orang, ngomong kasar dengan orang atau dia bukan seorang yang berharta tapi dia sangat obsesif dengan harta sehingga dia mengumpat orang bukan hanya mengumpat tapi mengkapitalisasi umpatannya sehingga ketika terjadi keributan dia menjadi trendsetter mengundang publik sehingga masuk infotainment endorsan masuk viral populer banyak harta Allah ta'ala alam misal Al-Quran membocorkan ini Jadi orang yang paling berpotensi humazah dan lumazah orang yang otaknya kalau dibelah isinya dunia, harta kalau orang otaknya akhirat dia akan berpikir boleh jadi saya bisa mengalahkan orang dengan verbal saya tapi berapa tahun sih kita hidup di dunia ini setelah itu mati lisan kita dihisap diaudit sama Allah nah, orang yang mikirnya simple otaknya cuma harta bagaimana yang penting saya dapat fulus ribut 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 saya dapat untungnya nauzubillah min zalik saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala surah ini juga menuntun kita agar tidak terjebak dengan harta bukan tidak boleh berharta bukan tetapi surah ini mengatakan harta itu berpotensi merubah karakter orang coba lihat ini ayatnya alladhi jama amalan wa addada ini bahayanya harta ini satu harta itu membuat orang edik candu punya efek opium orang kumpul terus jamaah mengumpul ngumpul terus malan ini luar biasa malan itu artinya harta bentuk katanya tunggal tapi diungkap dengan nakirah seolah-olah seolah-olah sebenarnya dia sudah kumpulkan harta sangat banyak sangat banyak tapi Al-Qur'an menyebutnya malan satu harta seberapa banyak pun harta yang kita kumpulkan di sisi Allah cuma sedikit karena itu kata Nabi dunia ini kalau mau dikonversikan nilainya seperti sebelah sayap nyamuk itulah nilai dunia ini bukan berarti kita nggak butuh dunia setiap kita butuh dunia dapur kita mesti ngepul tapi yang dilarang oleh Al-Quran bagaimana dunia itu merubah karakter kita satu dunia membuat kita candu untuk terus nanti setelah ayat ini kita akan ketemu bagaimana dunia itu membuat kita lalai alhakumut takathur gara-gara orang ngumpulin ngumpul 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 dia lupa tiba-tiba dia udah mati masuk ke dalam kubur yang kedua dunia ini membuat kita alladhi jama'a malan wa'addada obsesif dia hitung terus 
asetnya ada dah semua kita kayak begitu ini dorongan alamiah sampai yang ketiga nah ini udah ngaco nih ya sabu nama lahu ini kata-kata kata-katanya udah pakai dia menduga hartanya tadi dia bilang di ayat sebelumnya malan harta yang sekarang malahu hartanya pakai tarkib idhafi hartanya dari obsesif orang dibuat posesif tidak mau pisah dengan dunia oh, ini udah bahaya nih padahal yang kita tabung itu belum tentu jadi rezeki kita bahkan yang kita makan belum masuk ke dalam belum tentu rezeki kita begitu kita mau kunyah ternyata keselak keluar lagi itu bukan rezeki kita yang jadi rezeki kita itu yang kita makan masuk ke dalam jadi kotoran yang kita pakai dan yang kita sedekahkan itu itu rezeki kita tapi tabungan kita belum tentu besoknya kita wafat turun ke ahli waris berarti bukan punya kita itu yang keempat paling ngaco dunia sudah buat orang edik, obsesif, posesif yang ketiga membuat ilusif orang mulai ngawur merasa hartanya itulah yang akan menjaga eksistensinya mengekalkan dia membela dia dan seterusnya dan seterusnya inilah bahaya sehingga bukan hanya manusia yang merasa terhina dengan humazah dan lumazah Tuhan juga merasa dihina karena orang ini mengatakan ya sabu annama lahu akhlada harta sayalah yang mengekalkan saya bukan bukan Tuhan yang mengekalkan saya nauzubillahi saudara yang dimuliakan Allah tidak cukup waktu kalau kita bahas sampai ayat terakhir mudah-mudahan bermanfaat ala kulli hal kesimpulannya adalah mari kita jaga mulut kita jangan sampai menyakiti orang lain ada orang yang hari-harinya merasa puas kalau merendahkan orang ini Bagus kalau membaca surah Al-Humazah. Yang kedua, yang kedua kita boleh punya dunia, mengejar dunia, mencari dunia sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana dunia yang kita genggam itu kita jadikan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk membantu syiar-syiar agama Allah. Dan jangan sampai dunia itu merubah karakter kita menjadi sombong. Sehingga dengan dunia yang kita punya, kita merasa wajar-wajar saja menyakiti orang lain. Barakallah liwalakum fil Qur'anil azim. Aku luqaw lihada. Wa astaghfirullah liwalakum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala Alhamdulillahirrabbilalamin <tuh> وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى صَلَّى عَلَى نَبِيِّهِ وَرَسُولِهِ قَدِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَتَابِعِ مَنْهَجِهِمْ أَجْمَعِينَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدَّعَاءِ وَيَقَاضِي الْحَجَرَ اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ يَا رَبَّنَا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُم بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ